Hola, mi nombre es Rox Hernández. Bienvenidos a Un Perfume, Una Historia. Y el videito de hoy es una reseñita sobre una fragancia de Calvin Klein. Y pues hoy les voy a compartir mi experiencia con Euphoria. Como pueden apreciar, pues yo lo tengo ahora sí que en miniatura. ¿Qué les puedo decir de esta fragancia? Es muy rica. Una fragancia fina elegante, sofisticada, siento yo que bastante, bastante femenina. Entre sus notitas que destacan son la orquídea negra, violeta negra, la flor de loto. Tiene un toquecito ahí maderoso de caoba. Se siente cremosita, tiene notita de crema batida. Y entre sus notas no tiene almizcle o alguna otra notita que pues le dé a esta fragancia ya en su secado un toquecito polvoso. Yo así ya en su secado siento que es un floralito ligeramente polvosito. Bastante rico, la verdad a mí me, me, bueno, a mí me encantan los aromas que son atalcaditos, no es que sea un atalcado así súper atalcado, no tiene un toquecito atalcado pero eso ese toquecito que yo les digo atalcado ya se siente ahora sí en su secado porque las primeras horas sí que horas se siente el floral dulcecito fresco muy muy disfrutable, la verdad esta fragancia me encantó demasiado tiene una muy buena duración es Eau de Parfum y más o menos me duró que será unas 8 o 9 horas. Una muy buena estela. En cuestión de proyección, pues no, no sabría yo decirles bien, pero yo creo que sí, sí es de esas fragancias que tú este, todavía no llegas y ya llegó la fragancia primero y cuando tú te vas todavía ahí se queda el aroma. Porque pues si es un aroma pues destacado, la verdad si es un aroma que destaca bastante. No les podría yo decir eso muy bien sobre su proyección porque pues no he salido así como para... Porque sí me ha tocado con fragancias que yo salgo y voltean a verme y me preguntan, oye, ¿qué, este, ¿qué perfume traes porque huele rico? De esta fragancia no, no he salido ahora sí que pues con ella puesta para decirles verdad en eso se da uno cuenta pues la proyección porque pues las, las personas lo, de lejos lo perciben y si tú la tienes me encantaría saber tu punto de vista y percepción y pues eso sería todo por mi reseñita de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye